Radovan Moravec, Rufus, support týmu Extatus. Ten Guyen, Hirohai, AD Carry pro tým Extatus. Milan, Eren, Nguyen, midlaner za Extatus. Jiří Libánský, Savior, Jungler v týmu Extatus. Tomáš Anděl, Morče, top laner za tým Extatus. Tim, Hostnik, Nalu, Coach of Extatus. Rozhodně máme vyšší ambice než předtím. Vlastně s novými hráči přišla nová volna motivace a podle toho vypadají třeba i tréninky. A... Jo. Mám tady smíšné pocity z tohohle, jelikož zrovna si nemyslím, že hraju nejlíp teďka, protože jsem byl vždycky zvyklý na to domácí prostředí, kde jsem měl prostě, prostě jiný setup, všechno bylo jiný a nebyl jsem prostě. Uh, v environmentu s jinýma lidma, takže jsem stykal i tu pejný a cítím se zvláštně, ale časem si postupně zvykám a bude to zase dobře. Mm, já se cítím pěkně, hlavně protože všichni jako se snaží hodně, trénujeme každý den a to nenajdeš jen tak na jiných českých týmech, jako možná v SUB, ale mimo to myslím, že lidi netrénují tak často. A to se mi na tom líbí nejvíc, protože lidi to fakt berou vážně. S novýma hráči se cítím určitě dobře. Hero je určitě talentovaný a má potenciál na to se zlepšovat. A s RNM myslím si, že jako duo mid jungle funguje velmi dobře. Měna dvou hráčů nám dala takový nový začátek a dala nám hodně motivace. A zároveň všechny trénink, který vedl k nadcházející akci Hitpoint Legends, tak podle mě probíhalo velice dobře a hodně jsme se zlepšili. So I think uh, we got a rookie for an AD carry and uh, Matias so Karzi went to Mysterious Monkeys. So the AD carry position got a little bit downgraded, but the rookie shows real promise. So in a few uh, months he's gonna become a really really good AD carry. And about the mid lane, it has been a big upgrade. Um, Ordnu is a mechanically good player, but uh, Eren is just uh, overall a better player and his communication is just insane in the game. Tak to rozhodně to pro nás znamená víc než předtím. Dáme do toho všechno a těším se. Velice se těším na tuto akci a doufám, že dneska mu moje fanoušky ani diváky. No, já jsem tam byl před rokem a bylo to úplně super, takže teď myslím, že i s Riotem a ještě víc lidí tam bude, prostě paráda, těším se na to. Tak na tuto akci se určitě těším, jako vždycky do světa vpívá tam skvělá atmosféra a doufám, že si užijem napínavé zápasy. Prostě tam se určitě těším jako vždycky a už to bude vlastně po páté, co budu hrát ve světávách, ale ještě ani jednou se mi nepodařilo dostat do finále, takže tentokrát věřím, že se dostanu do finále a těším se tam. Yes, like it's gonna be my first time on real stage. Before I was just helping a little bit in the background, nobody saw me. Uh, but now I'm gonna step on the stage, like I can support the guys from pick and ban and give them the motivation they need to, of course, beat everyone in the tournament. No, vlastně je to krok k tomu stát se profesionálem, takže to znamená moc. Znamená to pro mě hodně, ale taky to znamená velice těžká cesta, ale věř, věřím si, že to zvládnu. Znamená to pro mě hodně, protože je tam prostě větší sláva, větší peníze, všechno větší, že jo. A myslím, že pro českou scénu je to úplně perfektní, pro ty hráče, pro organizátory, úplně pro všechny. A je to ta odměna za tu tvrdou práci, kterou všichni odvedli předem. A, tak pokud bychom se tam dostali, tak by to určitě znamenalo pro nás hodně. Mohli bychom si zahrát proti mnohem lepším týmu a prosadit se v zahraničí. Myslím si, že je to hodně dobré pro českou scénu. Hlavně z důvodu, že takových možností je tady celkově pro loko málo a prorazit takhle do Evropy díky jakoby, tu zemskému turnaji je podle mě hodně důležité jak pro hráče, tak i pro tým. Můžete se celkově zviditelnit na, Evrop, na evropské scéně. Um, so I think Riot's idea to have an European League is really good and it really solves the problem of having so many different countries and so many different uh, rules uh, in, in uh, Europe. Uh, the problem is just how will they execute it, because they, even though the idea is good, 
like what will the prize be, what will the teams get, will there really be good competition, who's gonna watch it, that's the real big question here. So I think it's good to promote the players, it's a good environment to practice and if they invest some money into it, it's gonna be a good platform to then jump to the professional league. si jdem vlastně pro jasnou výhru, ale rozhodně soupeře nepodceníme a dáme do toho všechno, stejně jako proti ostatním soupeřům. Myslím si, že vyhráme 3-0 a že jim nedáme žádnou šanci se dostat do hry a prostě předvedeme naši dominanci. Co si pamatuju, tak když jsme hráli proti Dark Tigers online, tak jsme je porazili 2-0, myslím, ale záleží na tom, jak prostě, jestli si to berou vážně nebo ne, protože ono Oni prohráli hodně, že jo? ale mohli se z toho hodně naučit, tak třeba přijdou silnější a překvapí nás, takže rozhodně bych je nepodceňoval. Záleží to jenom na tom, jak moc vážně to berou, no. ale myslím si, že máme navrh v téhle sérii. No, tak vzhledem k tomu, že to jsou všichni nováčci, tak si myslím, že bez problémů porazíme 3-0. Proti DTG se určitě věříme, zahráli jsme proti ním bez čistou hru a chceme to zopakovat a porazit je 3-0. Uh, so first time we played Dark Tigers, we went 2-1. The first game we had to give up because of technical issues and then we had two clean games. So we're just gonna try to continue that trend into the LAN event and have a clean 3-0 win. Finální zápas, který budeme nejspíš hrát proti celku Jasuba. Typu vyhrajeme samozřejmě a doufám, že vyhrajeme nejspíš zápas, takže 3-1, 3-2. Myslím si, že jim dáme šanci 0-2 a pak to reverse svítne na 3-2, protože to nebudou čekat a použijeme celou naší strategii, aby jsme neporazili. Já si myslím, že všichni si myslí to stejný, že Jasuba postoupí, protože Jasuba je přece jenom ten profesionální tým a Myslím, že kromě extatusu a ESU by to nikdo nebere tak vážně, že by prostě trénovali každý den, připravovali se strašně ty zápasy, analyzovali, koukali na LCS. Takže si rozhodně myslím, že vyhraje ESU, ale třeba se stane něco jiného. Že? Tak z druhého se ve finále by měla určitě postoupit ESU a doufám, že se s tím utkáme ve finále a budou to napínavé zápasy. Určitě si myslím, že ESU vyhraje ten druhý semifinál i souboj. A následné finále mezi námi a sobou bude určitě vyrovnanější, ale my se jdeme jenom pro výhru. Mm, so, I think that Isuba is gonna take Mister uh, Majestic Lions like we will take DTG. So both teams uh, are gonna play their best, but uh, we will hide some things for the finals, so we can surprise each other and make the finals even more interesting than the last game against each other was. Fanoušku bych rád zkázal, že děkujem za to, že fandíte a doufám, že vás nesklamám. Děkuji moc za podporu a doufám, že nesklamáme fanoušky tým a status. Očekávám vás všechny ve městě gamingu nebo na streamu a chci vidět tu vaši podporu nejenom nás nebo e ale všech těch týmů. Fanděte všem a celá ta česká scéna ukáže Riotu, jak jsme boží. Děkuji vám všem fanouškům za podporu a doufám, že vás nesklameme. Chtěl bych vám poděkovat za všechnu podporu a jak nám hodně faníte a doufám, že dokážeme splnit náš cíl a porazit osobu na Hitpoint Legends. So thanks to everyone who is supporting us. Um, I hope my English is good enough so you can understand me. And keep, uh, keep supporting Xstatus and we will win this LAN event.